ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് വി ഹാവ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആൽഫ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബീറ്റ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിരിക്കും അല്ലേ ചില എവിടെയാണ് ആൽഫ റിസെപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ബീറ്റ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ സോ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എവിടെയാണ് ആൽഫ റിസെപ്റ്റ് എവിടെയാണ് ബീറ്റ റിസെപ്റ്റ് ഹൗ ദ ആർ വർക്കിംഗ് വാട്സ് ആ ഫങ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ്രഗ് ഇന്ന റിസെപ്റ്ററിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എൻ്റെ മെക്കാനിസം ഇന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ റിസെപ്റ്ററിലും ഓരോ പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മളെ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് തന്നെ നോക്കിക്കേ പട്ടി ഓടിക്കുകയാണല്ലേ അപ്പം ഫയർ ദ ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഫ്രം ഹെയർ ടു ബോട്ടം നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലും ഏത് റിസെപ്റ്ററാണ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആവുന്നത് ഏത് റിസെപ്റ്ററാണ് ഇൻഹിബിറ്റ് ആവുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനിപ്പം ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എവിടെയൊക്കെയുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റിമുലേഷൻ എങ്ങനെ ഇൻഹിബിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കും കാരണം ഇത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രഗ്സ് എവിടെ ഡ്രഗ്സ് ഇപ്പം ഞാൻ ആൽഫ റിസെപ്റ്ററിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഓർത്തെടുക്കണം ആൽഫ റിസെപ്റ്റർ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങളുടെ അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലൊന്നും ഇതൊരു സിലബസിൻ്റെ പോർഷനായിട്ട് വരും പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടിയ കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിത് എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കാര്യവും അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷനും പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്തത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ബയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ടു സ്ട്രെസ് അണ്ടർ സിമ്പത്തറ്റിക് സ്റ്റിമുലേഷൻ നമുക്കൊരു സിമ്പത്തറ്റിക് സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ബയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് അപ്പം അത് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ഓർഗാൻ ടു ബി സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഫ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫൈറ്റ് മോഡ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ഓർഗാൻ ഫങ്ഷൻസ് ടു ബി ഇൻഹിബിറ്റഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഹിബിറ്റ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് ആൻഡ് സെക്രീഷൻ അല്ലേ അപ്പം നമ്മളുടെ സ്റ്റിമുലേഷൻ അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് ഒരു പട്ടി ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നമുക്ക് സെയിം ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിലീസ് ആവുന്നത് അതായത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ റിലീസ് ആവുന്നത് നോർ എപ്പിനെഫ്രിൻ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിനെഫ്രിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എന്താ പറയുന്നത് നോർ അഡ്രിനാലിൻ നോർ അഡ്രിനാലിൻ ഇതാണ് റിലീസ് ആവുന്നത് പക്ഷേ റിലീസ് ആവുന്നത് ഇതാണെങ്കിലും ഓരോ ഓർഗാനിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിലും അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഒന്നി അത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും സെയിം ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് ബട്ട് ദർ ആക്ഷൻ ഇൻ ദ ഓർഗാനീസ് മേ ബി സ്റ്റിമുലേറ്ററി ഓർ ഇൻഹിബിറ്ററി ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഓർഗാൻ ടു ബി സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ആ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിലീസ് ആകുമ്പം ചില ഓർഗാൻ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ ഹേർട്ട് ഹേർട്ട് ബീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മളെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതേസമയം ചില ഫങ്ഷൻസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും അതായത് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആ ഓർഗൻ അതായത് സ്റ്റൊമക്കിനകത്തോട്ടുള്ള സെക്രീഷൻസ് എല്ലാം ഇൻഹിബിറ്റഡ് ആവും ഹിയർ ദ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അത് സെയിം ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് നോർ എപ്പിനെഫ്രിനോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിനെഫ്രിനോ ആയിരിക്കും ബട്ട് ദ ആക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗൻ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റിമുലേറ്ററി ഓർ ഇൻഹിബിറ്ററി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടായി ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഒരിടത്ത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഒരിടത്ത് ഇൻഹിബിറ്റ
ഒരു ഡ്രഗിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഹാവ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് റിയാക്ഷൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഹാവ് ഇൻഹിബിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പം എവിടെ നിങ്ങൾ ആൽഫ വണ്ണ് കേൾക്കുകയാണെങ്കിലും ബീറ്റ വൺ ആദ്യത്തെ വണ്ണ് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഓർത്തോളുക സ്റ്റിമുലേറ്ററി ആൽഫ വൺ സ്റ്റിമുലേറ്ററി ബീറ്റ വൺ സ്റ്റിമുലേറ്ററി ഓക്കെ അപ്പം ആൽഫ വണ്ണ് കേൾക്കുമ്പം ഈ റിസെപ്റ്റർ ഈ ഓർഗാനിൽ ആൽഫ വൺ റിസെപ്റ്റർ ആണെന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആലോചിച്ചോളുക ഇറ്റ് ഹാസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ബീറ്റ വണ്ണ് കേട്ടാൽ ഉടനെ ആലോചിക്കുക ഇറ്റ് ഹാസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് റിയാക്ഷൻ അപ്പം ആൾ ദ ടിഷ്യൂസ് ടു ബി സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ടു ഹാവ് ആൽഫ വൺ അഡ്രനർജിക് റിസെപ്റ്റർ ഓക്കെ ഏത് ടിഷ്യൂ ആണോ നമുക്ക് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയത് സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം കാരണം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയത് അവിടെ എന്താണുള്ളത് ആൽഫ വൺ അഡ്രനർജിക് റിസെപ്റ്റർ ആണുള്ളത് എക്സെപ്റ്റ് എല്ലാ ടിഷ്യൂസിലും ഏതാണ് ആൽഫ വൺ ആണ് ചിലയിടത്ത് മാത്രം ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എവിടേക്കാണ് ഹേർട്ട് കിഡ്നി കിഡ്നിയിൽ തന്നെ ജെക്സ്ട്രാ ഗോഗ്ലോമറുള്ള റപ്പാരിറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അഡിപ്പോസൈറ്റ് ഇവിടെ മൂന്നെടുത്തും മാത്രം ഏതാണുള്ളത് ബീറ്റ ഒന്നും ബീറ്റ ത്രീയുമാണ് ഉള്ളത് ഈ ബീറ്റ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അഡിപ്പോസൈറ്റിനകത്തുള്ള ബീറ്റ ത്രീ അത് മോഡിഫൈഡ് ബീറ്റ ഒണ്ണാണ് ബീറ്റ ത്രീ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തോളുക ആൽഫ വൺ ബീറ്റ വൺ ബീറ്റ ത്രീ കേൾക്കുമ്പോഴേ ആലോചിച്ചോളുക സ്റ്റിമുലേറ്ററി ആക്ഷൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഹാവ് സ്റ്റിമുലേറ്ററി ആക്ഷൻ ഏതാണ് ആൽഫ വൺ ബീറ്റ വൺ ആൾ ദ ടിഷ്യൂസ് ടു ബി സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഹാവ് ആൽഫ വൺ അഡ്രനർജിക് റിസെപ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റ് എവിടേക്കാണ് ഹേർട്ടിൽ ഏതാണ് കാണുന്നത് ബീറ്റ വൺ ആണ് സ്റ്റിമുലേറ്ററി ആക്ഷൻ ആണ് കിഡ്നിയിൽ ഏതാണ് ബീറ്റ വൺ ആണ് സ്റ്റിമുലേറ്ററി ആക്ഷൻ ആണ് അടിപോസായി ബീറ്റ ത്രീ ആണ് സ്റ്റിമുലേറ്ററി ആക്ഷൻ ഓക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഇനി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഹാവ് ഇൻഹിബിറ്ററി ആക്ഷൻ അപ്പം എന്താണ് ഇനി ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആക്ഷൻസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആൽഫ ടു ഏതാണ് ആൽഫ ടു ഇൻഹിബിറ്റ് റിയാക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റ ടു ഏതാണ് ബീറ്റ ടുവും ആൽഫ ടുവും മറക്കരുത് സോ ആൾ ദ ടിഷ്യൂസ് ടു ബി ഇൻഹിബിറ്റഡ് ഷുഡ് ഹാവ് ബീറ്റ ടു അഡ്നർജിക് റിസെപ്റ്റർ അപ്പോൾ ഏത് ടിഷ്യൂവിനെ നമുക്ക് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യണോ ആ ടിഷ്യൂസിലെല്ലാം എന്താണുള്ളത് ബീറ്റ ടു അഡ്നർജിക് റിസെപ്റ്റർ ആണ് അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് ബീറ്റ ടു ഈ ടിഷ് ഈ ഓർഗാനിൽ ബീറ്റ ടു അഡ്നർജിക് റിസെപ്റ്റർ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്രോങ്കിയോൾസിൽ ബീറ്റ ടു അഡ്നർജിക് റിസെപ്റ്റർ ആണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ ആലോചിച്ചോളുക അവിടെ ഇൻഹിബിറ്ററി ആക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചോളുക ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ആൽഫ ടു അഡ് അഡ്നർജിക് റിസെപ്റ്റർ ഉള്ളത് എവിടെയൊക്കെയാണ് പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് നെർവ് എൻഡിങ്ങിൽ എന്താണുള്ളത് ആൽഫ ടു അഡ്നർജിക് റിസെപ്റ്റർ ആണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് നെർവ് എൻഡിങ് ആൽഫ ടു അഡ്നർജിക് റിസെപ്റ്റർ ഇൻഹിബിറ്ററി ആക്ഷൻ പിന്നെ ഉള്ളത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിലാണ് എവിടെയാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആൽഫ ടു അഡ്നർജിക് റിസെപ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സെൽഫ് എവിടെയാണ് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സെൽസിനകത്ത് എന്താണുള്ളത് ആൽഫ ടു റിസെപ്റ്റർ ആണ് ഉള്ളത് ആൽഫ ടു ഇൻഹിബിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് കാരണം ഇപ്പം നമ്മളെ പട്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സെൽസ് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളെ ശരീരത്തെ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കൂടും ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് എല്ലാം ബ്ലഡിനകത്ത് നമ്മളെ ഗ്ലൂക്കോസ് എല്ലാം മസിൽസിൽ വന്ന് സ്റ്റോർ ആകും അല്ലേ എല്ലാം റീഅപ്ഡേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ തല അവിടെ തല ഇറങ്ങി താഴെ കിടക്കും പട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ തല ഇറങ്ങി താഴെ കിടക്കും പട്ടി നല്ല നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറിയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സെൽസിനെ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും ഇൻസുലിൻ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അവിടെ ഇരിക്കുക ഗ്ലൂക്കോസ് ശരീരത്തിന് ഇപ്പം ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമുള്ള ഘട്ടമാണ് അല്ലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ ഓടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അഭിഷേക കാര്യമായിട്ട് ഓടുവാണ് അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ഓടണമെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ശരീരത്ത് വേണമെങ്കിൽ എനർജി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ആലോചിച്ചോളുക റി
യൂറിനേഷനും ഉണ്ടാവരുത് സോ എന്ത് സംഭവിക്കണം യു ഷുഡ് കൺസ്ട്രിക്ട് ദ ബ്ലഡ് വെസൽ ബ്ലഡ് വെസൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നടക്കേണ്ടത് സോ ബ്ലഡ് വെസൽ കൺസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് സ്റ്റിമുലേറ്ററി റിസെപ്റ്റർ സ്റ്റിമുലേറ്ററി റിസെപ്റ്റർ ആണ് അവിടെ വേണ്ടിയത് അപ്പം ഏതാണ് സ്റ്റിമുലേറ്ററി റിസെപ്റ്റർ ആൽഫാ ഓൺ അഡ്നജിക് റിസെപ്റ്റർ ഓർക്കോ ഓർത്തോളുക സ്റ്റിമുലേറ്ററി ആക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ സ്റ്റിമുലേറ്ററി മീൻസ് കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ മീൻസ് ഇൻഹിബിറ്ററി റിസെപ്റ്റർ നോക്കിക്ക അടുത്തത് സ്കിൽറ്റൽ മസിൽ ഓടുവാണ് ഓടുമ്പോൾ മസിലിനൊക്കെ നല്ല സ്ട്രെങ്ത്ത് വേണം അപ്പം മസിലിനകത്തോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഡയലേറ്റ് ആവണം അല്ലേ നന്നായിട്ട് ഡയലേറ്റ് ചെയ്താലേ ബ്ലഡ് മസിൽസിനകത്തോട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പം ഡയലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ആക്ഷൻ വേണം ഇൻഹിബിറ്ററി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് വേണം അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇൻഹിബിറ്ററി ഇൻഹിബിറ്ററി റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം ഏതാണ് നമുക്കുള്ളത് ബീറ്റ ടു അഡനർജിക് റിസെപ്റ്റർ അപ്പം ഇനി എവിടെ ഇൻഹിബിറ്ററി റിസെപ്റ്റർ എന്ന് കേട്ടാലും ഓടണമാണ് ആ ബീറ്റ ടു അഡനർജിക് റിസെപ്റ്റർ ആണെന്ന് അതേസമയം സ്റ്റിമുലേറ്ററി റിസെപ്റ്റർ എന്ന് കേട്ടാൽ ആലോചിച്ചോളുക ആൽഫാ വൺ അഡ്നർജിക് റിസെപ്റ്റർ ഓക്കെ ഇപ്പം മനസ്സിലായോ ഓർ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ റീനൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ അതായത് കിഡ്നിയിലോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും യൂറിനേഷൻ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് യൂറിനൽ പ്രൊമോഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് പേടിച്ചൊക്കെ ചിലവർക്ക് യൂറിനേഷൻ വരാറുണ്ട് അല്ലേ അത് പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് അത് അങ്ങനെ വരുന്നത് വലിയവർക്കൊന്നും അങ്ങനെ വരാറില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോണോമിക് നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ കാരണമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അത് എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ സാധാരണഗതിയിൽ നോർമൽ ഇതിൽ ആ ഒരു ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറയും ഡ്യൂ ടു ദ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ കാരണം ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കിഡ്നിയിലോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറയും ഓക്കെ അവിടെ അപ്പം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിമുലേറ്ററി റിസെപ്റ്റർ ആണ് സോ ആൽഫാ വൺ അഡ്നർജിക് റിസെപ്റ്റർ സ്കെലറ്റൽ മസിൽസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഓടുവാണ് നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലഡ് അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ മാത്രമേ ഓടാനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ സോ ബ്ലഡ് വെസൽസ് വേണം ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം സോ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഡയലേറ്റ് ചെയ്യണം ഡയലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഇൻഹിബിറ്ററി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ ഏത് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് വേണം പ്രസൻ്റ് ഇൻഹിബിറ്ററി റിസെപ്റ്റർ ആക്കിയും ഇൻഹിബിറ്ററി ആക്ഷൻ ആണ് സോ ദ റിസെപ്റ്റർ പ്രസൻറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ ടു അഡ്രനർജി റിസെപ്റ്റർ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹെയർ തൊട്ട് തുടങ്ങാം ഹെയർ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഹെയറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴിപ്പോരൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പം കോഴിപ്പോർ രണ്ട് ഈ രണ്ട് കോഴികളും ഇങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആ കോഴിയുടെ തൂവലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കും അല്ലേ മേലോട്ട് അത് അപ്പം ആ ഒരു സംഭവം എഴുന്നേറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേനെ കാട്ടി ഞാൻ വലിയ സൈസാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വിടർത്തിയൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ഈ പൂച്ച കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പട്ടിയുടെ ഒക്കെ നോമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പൂ രോമമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും കാരണം ഞാൻ വലിയ ഒരു സംഭവമാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ എവിടെയും പക്ഷേ നമുക്ക് അത്രയൊന്നും ഇതില്ല എങ്കിലും സെയിം നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രസൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സോ അരക്ട് പൈലി മസിൽസ് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റിമുലേറ്ററി എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ആ മസിൽസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും കോൺട്രാക്ഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് സ്റ്റിമുലേഷൻ കോൺട്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആൽഫാ ഓൺ റിസെപ്റ്റർ ഓക്കെ അടുത്തെ നമ്മൾ കണ്ണ് കണ്ണിനകത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുള്ള പീപ്പിൾ പീപ്പിളിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും പീപ്പിൾ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ സാധാരണ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് ഇരുട്ടത്ത് പോകുമ്പോൾ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ കണ്ണ് നമ്മൾ ഇരുട്ടത്തൊക്കെ തപ്പി തടഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഫ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫൈറ്റ്
മേ ബി ഓഫ് കോഴ്സ് മെയിൽസ് മെയിൽസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു അത് അത് ലീവ് ചെയ്തേരെ ബട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ അതായത് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ആവുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പീപ്പിൾസ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡയലേറ്റഡ് അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റിമുലേറ്ററി ആക്ഷനാണ് ഉള്ളത് കാരണം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയലേറ്റർ മസിൽസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ആലോചിക്കുക കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ദ റിസെപ്റ്റർ പ്രസൻറ്റ് ഈസ് ആൽഫ വൺ റിസെപ്റ്റർ ഓക്കെ പിന്നെ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ വെച്ചാൽ ഇൻറ്റൻസ് ഫിയർ വരുവാണെങ്കിലും പീപ്പിൾസ് ഓഫ് ഐ ഐ വിൽ ഡയലേറ്റ് ഓക്കെ അത് ആ പോയിൻറ്റ് ഞാൻ വിട്ടുപോയി വെച്ചാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടി വരുവാണെങ്കിലും നമ്മളെ പീപ്പിൾ വിൽ ഡയലേറ്റ് അടുത്ത് നോക്കിയ സീലിയറി മസിൽ സീലിയറി മസിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളെ കണ്ണിലുള്ളതാണ് സീലിയറി മസിൽ നിങ്ങളെ കണ്ണിൻ്റെ ഒക്കെ പടം വരച്ചപ്പം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സീലിയറി മസിൽസ് അതുകൊണ്ട് ആ പിക്ചറിനകത്തുണ്ട് സീലിയറി മസിൽ നമ്മളെ ലെൻസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സീലിയറി മസിൽ അപ്പം എപ്പോഴും ഈ ലെൻസ് ഗ്ലോബ് ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ അതായത് ഉരുണ്ട ഗ്ലോബ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം വട്ടത്തിൽ ഉരുണ്ട മാതിരി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ നിയർ വിഷൻ അടുത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിന് ഈ ഗ്ലോബ് ഷേപ്പിലുള്ളത് അതേസമയം ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പിൽ നീണ്ട ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഫോർ ഡിസ്റ്റൻ വിഷൻ സോ നോക്കിയ ലെൻസ് ഈസ് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ഡിസ്റ്റൻ വിഷൻ ഡിസ്റ്റൻ വിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്യുന്നത് സിമ്പത്തറ്റിക് ഇൻപുട്ട് റിലാക്സസ് ദ സീലിയറി മസിൽ ടൈറ്റനിങ് ദ സീലിയറി സൊനുൽ ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റനിങ് ദ ലെൻസ് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ചാൽ റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് മസിൽസ് ആണ് റിലാക്സ് ആ മസിലിന് റിലാക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ലെൻസ് ഫ്ലാറ്റൻ ആവുകയുള്ളൂ സോ റിലാക്സേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഹിബിറ്ററി സിമുലേഷൻ ആണ് ഇൻഹിബിറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബീറ്റ ടു റിസെപ്റ്റർ സോ സീലറി മസിൽസിൽ ഏത് റിസെപ്റ്റർ ആണുള്ളത് ബീറ്റ ടു റിസെപ്റ്റർ വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് മസിൽ കാരണം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് വിഷൻ ആണ് വേണ്ടത് കാരണം പട്ടി ഓടിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത വിഷനൊന്നുമല്ല ദൂരോട്ട് എവിടെ ആ വഴിയുള്ള ആ വഴി നമുക്ക് ഓടണം അടുത്ത് നോക്കിക്കുക ജി ഐ ടി ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ക് സോ അവിടെ ലോഞ്ച് അവിടെ ഈ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്കിൽ ഉള്ള മസിൽസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ സ്മൂത്ത് മസിൽസും ഉണ്ട് സർക്കുലർ മസിൽസും ഉണ്ട് വിത്ത് സ്പിഞ്ചേഴ്സ് സ്പിഞ്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പിഞ്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ആ ഒരു പെസ്റ്റാൽസിക് മൂവ്മെൻറ്റിന് അതുപോലെ തന്നെ എന്നൽ സ്പിഞ്ചേഴ്സും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുക പെരസ്റ്റാൽസിസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പത്തറ്റിക് ഔട്ട് ഫ്ലോ വരുമ്പം പെരിസ്റ്റാൽസിസ് വിൽ ഡിക്രീസ് ദർ ബൈ കോൺട്രാക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പിഞ്ചേഴ്സ് മസിൽസിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കോൺട്രാക്ഷൻ ഗീസ് ഓർ ടൈറ്റനിങ് കോഴ്സസ് സ്റ്റിമുലേറ്ററി റെസ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റിം അവിടെ ഏതാണ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റിസെപ്റ്റർ സ്റ്റിമുലേറ്ററി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റിമുലേറ്ററി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ആൽഫ വൺ അഡ്നർജിക് റിസെപ്റ്റർ ഓക്കെ അടുത്തെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ടു ജി ഐ ടി ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്കിലോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ വേണോ ആ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ ദഹിക്കണോ വേണ്ടല്ലോ അപ്പം ലെസ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ആണ് വേണ്ടിയത് സോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽ അപ്പം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് ഏത് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റിമുലേറ്ററി റിസെപ്റ്റർ സോ ആൽഫ വൺ അഡ്നർജിക് റിസെപ്റ്റർ ഓക്കെ സോ നോക്കിക്കുക ലങ്സ് അടുത്തത് ലങ്സ് ആകുമ്പം എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ഓക്സിജൻ ഇൻഡിയക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എക്സ്പെല്ലോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ സോ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് മോർ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് മോർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഷുഡ് റിമൂവ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രോങ്ക്യൂൾസ് എന്താ വേണം ബ്രോങ്ക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഓഫ് കോഴ്സ് ബ്രോങ്ക്യൂൾസ് ഷുഡ് ഡയലേറ്റ് ഡയലേറ്റ് ചെയ്താലേ നന്നായിട്ട് ഓക്സിജൻ അങ്ങോട്ടും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വെളിയിലോട്ടും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡയലേറ്റ്
അടുത്തത് ഹാർട്ട് ഹേർട്ടിനകത്ത് എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത് ഹേർട്ട് നന്നായിട്ട് ഹേർട്ട് ബീറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും ഹോട്ട് ബീറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓഫ് കോഴ്സ് ബി പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് കാർഡിയാക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് കാർഡിയാക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആണെങ്കിൽ ദെർ ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദെർ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഹാർട്ട് റേറ്റും കൂടുതലായിരിക്കും സ്ട്രോക്ക് വോളിയവും കൂടുതലായിരിക്കും സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ഒക്കെ അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് ഒരു പമ്പ് വെച്ചാൽ ഒരൊറ്റ പമ്പിൽ വെൻട്രിക്കൾസ് എത്ര ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഹാർഡിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എസ് എ നോഡ് ഉണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളെ പേസ് മേക്ക് എ വി നോഡ് പിന്നെ മയോകാഡിയം അല്ലേ ഇവിടെ എല്ലാം ഉള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഏതാണ് ബീറ്റ റിസെപ്റ്റ കാരണം ഇവിടെ എന്താണ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടിയത് ഓക്കെ സ്റ്റിമുലേഷൻ ആണ് വേണ്ടിയത് അതായത് കോൺട്രാക്ഷൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് വെൻട്രിക്കിൾ വെൻട്രിക്കിളിനെ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം വെൻട്രിക്കിൾ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്ത് വെളിയിലോട്ട് അപ്പം വെൻട്രിക്കിൾസ് കോൺട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പം ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്ത് വെളിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും അപ്പം ഇൻക്രീസ്ഡ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ഉണ്ടാകും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇൻക്രീസ് കാർഡിയാക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ബി പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ എസ് എ നോഡിനകത്താണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ക്രോണോട്രോപ്പിക് ആക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ ഇൻക്രീസ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഉണ്ടാവും എ വി നോഡിനകത്താണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് എ വി നോഡ് കണ്ടക്ഷൻ ആണ് എ വി നോഡിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഡ്രോമോട്രോപ്പിക് എഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയാം എ വി നോഡിനകത്തുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ഡ്രോമോട്രോപ്പിക് ആക്ഷൻ ഡ്രോമോ ഓർത്തുള്ള ഡ്രോമോട്രോപ്പിക് ആക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മയോകാർഡിയത്തിനകത്താണെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ വെൻട്രിക്കൾ കോൺട്രാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ മോർ ബ്ലഡ് പംപ്സ് ഔട്ട് അത് പോസിറ്റീവ് ആയോട്രോപ്പിക് ആക്ഷൻ അപ്പം അതാണ് പോസിറ്റീവ് ആയോട്രോപ്പിക് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം അതുവഴി എന്തുണ്ടാവും ഇൻക്രീസ്ഡ് സ്ട്രോക്ക് വോളിയം ഉണ്ടാവും സോ ഇവിടെ ഹേർഡിനകത്തുള്ളത് എന്താണ് ബീറ്റ വൺ റിസെപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ ബീറ്റ വൺ അഡ്രനജിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹേർട്ടിൽ ഡ്യൂ ടു സ്റ്റിമുലേറ്ററി ആക്ഷൻ സ്റ്റിമുലേറ്ററി ആക്ഷൻ ആണ് സ്റ്റിമുലേറ്ററി മീൻസ് കോൺട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ തിരിയത്തില്ലല്ലോ സോ ഇവിടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് നമുക്ക് ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഓരോ ഓർഗാനിലോട്ടും പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് സ്കിന്നിലോട്ട് സോ സ്കിന്നിലോട്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഫേസിലോട്ടാണ് ഫേസിലോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓഫ് കോഴ്സ് ബ്ലഷിങ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ പട്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ബ്ലഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല പട്ടി ഓടിച്ചിട്ട് ഓടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇമോഷണൽ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ റൊമാൻറ്റിക് സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ബ്ലസ് ബ്ലഷിങ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ പട്ടി ഓടിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ബ്ലഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കണം ബ്ലഡ് വെസൽസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഏത് റിസെപ്റ്റർ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ആൽഫ അഡ്രനർജി റിസെപ്റ്റർ വിൽ ആക്ടിവേറ്റ് അടുത്ത ജി ഐ ടി ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്ക് നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞാലേ അങ്ങോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നത് ആൽഫ വൺ അഡ്രനജിക് റിസെപ്റ്റ് കിഡ്നിയിലാണെങ്കിലും എഗെയിൻ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഡിക്രീസ് ആൽഫ വൺ അഡ്രനജിക് റിസെപ്റ്റ് സ്കെൽറ്റൽ മസിലോട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം സ്കെൽറ്റൽ മസിൽ നന്നായിട്ട് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇൻഹിബിറ്ററി ആക്ഷൻ ആണ് എങ്കിൽ ആ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ആ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ സോ റിലാക്സസ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് റിലാക്സ് ചെയ്യും സോ ബ്ലഡ് വെസൽസ് വില് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ വിൽ ഇൻക്രീസ് അവിടെയുള്ള റിസെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ടു അഡ്രനർജിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻഹിബിറ്ററി ആക്ഷൻ അടുത്ത ഹേർട്ട് ഹേർട്ടിന് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹേർട്ടിനും സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിനും നമ്മളുടെ അഡ്നർജ
അഥവാ നമുക്കിപ്പം സ്റ്റിമുലേറ്ററി ഈ ആക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് റിലാക്സേഷനാണ് നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓഫ് കോഴ്സ് ടക്കിക്കാർഡി വന്ന ആൾ തട്ടിപ്പോവും ഓക്കെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ആൾ തട്ടിപ്പോവും റിലാക്സേഷൻ നടന്ന് ആളെ ബീറ്റ് ആരോഗ്യ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കൊറോണറി ആർട്ടറിലുള്ള ബീറ്റ് ആരോഗ്യ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ ഓക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും ബ്ലഡ് ഫ്ലോയിൽ ഇൻക്രീസ് ടക്കി കാർഡി വന്ന് ആൾ തട്ടിപ്പോവും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത് ആൽഫ റിസെപ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ബീറ്റ റിസെപ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഇൻഹിബിറ്ററി ആക്ഷനും സ്റ്റിമുലേറ്ററി ആക്ഷനും ഒന്നിച്ചടക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ലിഫൈ ചെയ്ത് പോവും പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഇതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് മയോകാർഡിയൽ മെറ്റബോളൈറ്റ്സും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ദ ആർ നോട്ട് അണ്ടർ ദ മേഴ്സി ഓഫ് അഡ്രനാറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓർ അട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം സെയിം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റവും ഇതേ ഇതിൽ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ബ്രെയിനിലോട്ട് ഓവറായിട്ട് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ടാവും പ്രൊഫ്യൂസിങ് ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓവറായിട്ട് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓട്ടോ റെഗുലേറ്റഡ് ഒരു ഓട്ടോ സെയിം ഈ ഒരു ഹേർഡിനുള്ള അതേ ഒരു മെറ്റബോളൈറ്റ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ള ഓട്ടോ റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ഓഫ് സി എൻ എസ് സി എൻ എസിനകത്തുള്ള മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് തന്നെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് ഫ്ലോയിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നോട്ട് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം അത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ മെറ്റബോളിക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ബോഡി അണ്ടർ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓക്കെ സിമ്പത്തറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ മെറ്റബോളിക് ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നോ നോക്കാം സോ ത്രീ ഏരിയാസ് വി ഷുഡ് സ്പെസിഫൈ ഫോർ ദ മെറ്റബോളിക് ചേഞ്ചസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലിവർ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് അഡിപോസൈഡ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് കെൽറ്റൽ മസിൽ സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലിവർ എന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റബോളിസം ആണല്ലേ സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലിവർ വേർ it convert glucose is taken up and it is converted to glycogen under stress namaku or flight or fight situation la liver endu yenadu adu store cheyan shramikyo glucose nammala blood nathulla glucose ne ella adutu store cheyan shramikyo illa of course glycogenesis ne adu inhibit cheyum inhibitory receptors aanu avade act cheyunathu appo inhibitory receptors nu parayunna edana beta 2 adrenergic receptor such that more glucose is supplied to blood circulation next enu parayana adipocyte aanu so ivide adipocyte na thollad beta 3 stimulatory action aanu beta 3 receptors aanu present cheyirikkunathu ആ സ്റ്റിമുലേറ്ററി ആക്ഷനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അടിപ്പോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഓർത്തോളുക അവിടെ ദർ വിൽ ബി ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ലിപ്പോലൈസിസ് ലിപ്പോലൈസിസിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലിസറോളിൻ്റെ അളവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും സോ നമുക്ക് ഈ ബീറ്റ അടിപോസൈറ്റ്സിനെ ഇൻക്രീ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അടിപോസൈറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ട് ടു ട്രൈഗ്ലിസ്റൈഡ്സ് അല്ലേ ട്രൈഗ്ലിസ്റൈഡ്സ് ആവും ട്രൈഗ്ലിസ്റൈഡ്സ് ഫാറ്റ് ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആവും ഈ ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലിസറോൾ ഉണ്ടാകും അല്ലേ ഈ ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഗ്ലിസറോൾസ് ആണ് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനിലോട്ട് പോകും പക്ഷേ ഈ ഒരു ഗ്ലിസറോൾ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഓൺ കൺവേർട്ട് ടു ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺ പക്ഷേ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് പോവും ആൻഡ് ഓൺ സ്റ്റോർ ടു ലിവർ ലിവറിനകത്തോട്ട് പോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ ലിവറിനകത്തോട്ട് പോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സർക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ അവർ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം നമ്മളെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോ ഇൻഹിബിറ്റ് ദ ഗ്ലൈക്കോജൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആൻഡ് ഗ്ലൂ ഗ്ലൂക്കോ നിയോജനസിസ് ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻഹിബിറ്റ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഗ്ലൈക്കോജൻ്റെ ആ ബ്രേക്ക് ഡൗണെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ശരിത്ത നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനിൽ കൂട്ടുകയും ചെയ്യും സോ ബീറ്റ ത്രീ സ്റ്റിമുലേറ്ററി ആക്ഷനാണ് അടിപോസൈറ്റിന് ഉള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസ് ആണ് ടേക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ആസ് ഗ്ലൈക്കോജ
അപ്പം ഇത്രയാണ് ആ മെറ്റബോളിക് ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ജനറ്റോ യൂറിനറി ഡ്രാക്ക് ആക്ഷൻ സിമ്പത്തറ്റിക് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഇൻ ജനറ്റോ യൂറിനറി സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫീമെയിലിൻ്റെ കേസസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ഇൻ യൂട്രസ് ദേ ആർ ഹാവിങ് ബോത്ത് ആൽഫ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബീറ്റ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് രണ്ട് റിസെപ്റ്റേഴ്സും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ ഫീമെയിൽ ഇഫ് ദ ഫീമെയിൽ ഈസ് നോൺ പ്രഗ്നൻറ്റ് പ്രഗ്നൻറ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഇൻ ദ യൂട്രസ് ഡ്യൂ ടു സം മന്ത്ലി ഡ്യൂ ടു മന്ത്ലി സൈക്കിൾ അതായത് മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡിൻ്റെ ടൈം ആവും ദർ വിൽ ബി ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആൻഡ് ഈസ്ട്രജന അല്ല ഈസ്ട്രജൻ്റെ പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് കാരണം ദർ വിൽ ബി ആൽഫ വൺ റിസെപ്റ്റർ ആൽഫ വൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ജീൻസിനെ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ദർ ബൈ ദർ വിൽ ബി ദ ഇൻസേഷൻ ഓഫ് ആൽഫ വൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് യൂട്രസ് യൂട്രസിൻ്റെ സർഫസിൽ എന്തുണ്ടാവും ആൽഫ വൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് സോ ദർ ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്ററി എഫക്ട് ആൻഡ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ of uterus uterus in the construction nadakam okay non pregnant aayittulla women's in the case la adhaayum menstrual cycles ulla oru female de kaariyam aanu parayunnathu appo menstrual cycle regular aayittu nadakkuna oru female inde uterus la you can see alpha 1 receptor because it has stimulatory effect and causes constriction of uterus okay adhe samayam female if she is pregnant പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി ആണെങ്കിൽ ഹർ യൂട്രസ് ഈസ് ഹാവിങ് ബീറ്റ ടു റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഏത് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കാണുന്നത് ബീറ്റ ടു റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓഫ്കോഴ്സ് ഇതും സെയിം ഈസ്ട്രജൻ്റെയും പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെയും പ്രസൻസ് കാരണമാണ് ദേ ദേ വിൽ കൺട്രോൾ ദ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ അതാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് യൂട്രസ് സോ ബീറ്റ ടു റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസിൻ്റെ യൂട്രസിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക സോ ബീറ്റ ടൂവിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റിലാക്സസ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെസ് വരുവാണെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡിക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ് വരുവാണെങ്കിൽ ബീറ്റ ടു റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നത് സോ ഈ കോസസ് റിലാക്സസ് റിലാക്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഹിബിറ്ററി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ആ ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല അവിടെ അപ്പം ആ ഒരു കേസിൽ സ്ട്രെസ് വരുവാണെങ്കിൽ എന്ത് പ്രീമച്ച് ബർത്ത് ഉണ്ടാകും അല്ലേ അങ്ങനത്തെ പ്രീമച്ച് ബർത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നത് ബീറ്റ ടു റിസെപ്റ്റേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡെലിവറിയുടെ കേസിൽ അത് പ്രത്യേകം കേസസ് ആണ് അത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗൈനക്കോളജി അല്ല ആ റിലേറ്റഡ് ഭാഗം വരുമ്പം നിങ്ങൾക്കത് മ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആ ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടും പഠിക്കാം ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയത് നോൺ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ യൂട്രസിൽ ആൽഫോൺ റിസെപ്റ്റർ ആയിരിക്കും അതേസമയം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിലിൻ്റെ യൂട്രസിലാണെങ്കിൽ ബീറ്റ ടു റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും സോ ഇൻഹിബിറ്ററി ആക്ഷനാണ് ഇൻഹിബിറ്ററി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സോ ബീറ്റ ടു റിസെപ്റ്റർ സോ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ മെയിലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇഫ് ഈ ഇറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേജിൽ അതായത് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് മെയിലിൻ്റെയും ഫീമെയിലിൻ്റെയും ഫീമെയിലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ വജന സെക്രീഷൻ ആ വെറ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത് ഡ്യൂ ടു പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ആ ഇറക്ഷനും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റും എല്ലാം പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് ആണ് ഓർത്തോളുക ബട്ട് ഇജാക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ഓർഗാസം അതായത് ഇജാക്കുലേഷൻ ആ സ്പേം ഇജാക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും മെയിൽസിൽ ഫീമെയിൽ ഓർഗാസവും വരുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ സിമ്പത്തറ്റിക് നർവസ് സിസ്റ്റം ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ജനറ്റോ യൂറിനറി ട്രാക്ക് ആക്ഷനകത്ത് ഉള്ളത് അടുത്ത യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ആണ് യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് മസിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഡിട്രസർ മസിലും ഒന്ന് ഇൻറ്റേണൽ സ്വിഞ്ചേഴ്സുമാണ് ഇൻറ്റേണൽ സ്വിഞ്ചേഴ്സും ഡിട്രസൽ മസിൽ ഈ രണ്ട് അടുത്തുമാണ് നമ്മളുടെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡിട്രസൽ മസിൽസിൽ ബീറ്റ ടു റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ സിമ്പത്തറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ബീറ്റ ടു റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ചില ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് യു ക്യാൻ സി ബീറ്റ ത്ര
സോ ആൽഫ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം സ്റ്റിമുലേറ്ററി ആക്ഷൻ ആൽഫ വൺ ബ്ലോക്ക് ആൽഫ വൺ ആണ് അവിടെ ആൽഫ വൺ അഡ്വൻറ്റാജിക് റിസെപ്റ്റർ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ടൈറ്റ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഡിട്രസർ മസിൽസിനകത്ത് റിലാക്സേഷൻ ആണ് ഇൻഹിബിറ്ററി ബീറ്റ അഡ്വൻറ്റർജി ബീറ്റ ടു അഡ്വൻറ്റർജിക് റിസെപ്റ്റർ ഓക്കെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണ് സോ അടുത്തത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണ് സോ പ്രോസ്റ്റേറ്റിനകത്തുള്ളത് ആൽഫ വൺ റിസെപ്റ്റർ ആണ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഓർത്തോളുക പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ആൽഫ വൺ റിസെപ്റ്റർ യു ക്യാൻ തിങ്ക് ദാറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്ററി ആക്ഷൻ ആണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റിൽ നടക്കുക സ്റ്റിമുലേറ്ററി ആക്ഷൻ മീൻസ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് മസിൽസ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് മസിലിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് സോ ആൽഫ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആൽഫ വൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ ആൽഫ വൺ ബ്ലോക്കിംഗ് ഡ്രഗ്സ് ആർ നോട്ട് പ്രിഫേർഡ് ബൈ മെൻസ് മെൻസ് കൂടുതലും ആൽഫ വൺ ബ്ലോക്കിംഗ് ഡ്രഗ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം കാര്യം എന്താണെന്ന് ഓക്കെ തിങ്ക് ചെയ്തു വരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജെക്സ്ട്രാ ഗ്ലോമറുലാർ അപ്പാരറ്റസ് വിച്ച് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ്റെ കിഡ്നി കിഡ്നിക്കകത്തുള്ള ജെക്സ്ട്രാ ഗ്ലോമറുലാർ സെൽസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സോ ദർ ഇൻ ദാറ്റ് സെൽസ് ബീറ്റ വൺ അഡ്വൻറ്റർജിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ബീറ്റ വൺ അഡ്വൻറ്റർജിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ ആണ് ഓർത്തോളുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൽഫ വണ്ണും ബീറ്റ വണ്ണും ആണ് സ്റ്റിമുലേറ്ററി ആക്ഷൻ എന്ന് സോ അവിടുത്തെ സെൽസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ദർ വിൽ ബി ദ റിലീസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ്ഡ് റിലീസ് ഓഫ് റെനിൻ റെനിൻ്റെ റിലീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും റെനിൻ്റെ റിലീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺവേഴ്സ് ഇറ്റ് കിഡ്നി റിലീസസ് എൻസെയിം റെനിൻ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് എൻസെയിം റിയാക്ഷൻ നടക്കും ആൻഡ് യു ടെൻസൻ ടാക്സ് ഓൺ ആൻഡ് യു ടെൻസൻ വൺ അഗെയിൻ ആൻറ്റിയോടെൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസെയിം കൺവേഴ്സ് ആൻറ്റിയോടെൻസിൻ വൺ ടു ആൻറ്റിയോടെൻസിൻ ടു ആൻറ്റിയോടെൻസിൻ ടു എന്ന് സംഭവിക്കും ദർ വിൽ ബി ദ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതേസമയം എന്ത് സംഭവം ബ്ലഡ് വെസൽസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബി പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതേസമയം ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ എന്ത് സംഭവിക്കും ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ദ സോഡിയം വാട്ടർ റീ അപ്റ്റേക്ക് മെക്കാനിസം സോഡിയത്തിൻ്റെയും വാട്ടറിൻ്റെ റീ അപ്റ്റേക്കിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം വാട്ടറും സോഡിയവും വാട്ടറും എല്ലാം റീ അപ്റ്റേക്ക് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഒരു സമയത്ത് സോഡിയവും വാട്ടറും റീ അപ്റ്റേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്താണ് ആൾഡോസ്റ്റിറോൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ബി ടൗൺ അഡ്വൻറ്റി റിസെപ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ജെക്സ്ട്രാ ഗ്ലോമറുലാർ അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഏതൊക്കെ സെൽ ഏതൊക്കെ റിസെപ്റ്റർ എവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പം എന്തൊക്കെ ആക്ഷനാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കാണും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക ആൾഡ് ടിഷ്യൂസ് ടു ബി സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഹാവ് ആൽഫ വൺ അഡ്നർജിക് റിസെപ്റ്റർ എക്സെപ്റ്റ് ഹേർട്ട് കിഡ്നി ആൻഡ് അഡിബോസൈറ്റ് ദേ ഹാവ് ബീറ്റ വൺ അഡ്നർജിക് റിസെപ്റ്റർ അഡിബോസൈറ്റിന് ബീറ്റ ത്രീ ആണ് പിന്നെ ആൾഡ് ടിഷ്യൂസ് ടു ബി ഇൻഹിബിറ്റഡ് ഷുഡ് ഹാവ് ബീറ്റ ടു അഡ്നർജിക് റിസെപ്റ്റർ ഇൻഹിബിറ്ററി ആക്ഷൻ എല്ലാം ബീറ്റ ടു അഡ്നർജിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫ്രീ സ്നാപ്റ്റിക് നർവ് എൻഡിങ് വെറൈറ്റീസ് ആൽഫ ടു അഡ്നർജിക് റിസെപ്റ്റർ പ്ലേറ്റ്ലെസ് ആൽഫ ടു ആൻഡ് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സെൽസ് ദേ ആർ ആൾസോ ഹാവിങ് ആൽഫ ടു ഓക്കെ പിന്നെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ഡയലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇൻഹിബിറ്റ് ദ ആക്ഷൻ ഓക്കെ അത് ഇത്രയും ഓർത്ത് വെച്